Muy buenos días. Buenos días. Feliz jueves. Arrancamos el día viendo números de PCE, el personal, eh, básicamente la eh, inflación subyacente, los números de inflación subyacente de julio salieron el día de hoy nos dan un incremento de 4.2% anualizado, eh, 0.6% un incremento de julio a, a agosto, y esto nos lleva a, pues obviamente, este es el, el número de inflación que la Reserva Federal le pone más atención a, y es más alto del número de inflación que estábamos viendo eh, a mediados de agosto, o sea, sobre julio. La inflación natural y la inflación subyacente, la inflación subyacente viene mucho más fuerte, que excluye precios de comida y energía. Y aún así eh, está más alta, 4.2%. Esto no son buenas noticias porque claramente esto le da más herramientas a la Reserva Federal de eh, subir las tasas un poco más, otros 25 puntos. Vamos a ver qué pasa, pero digamos, los mercados eh, eh, empiezan. El Dow Jones está a la alza con 0.36% arriba. El S&P 0.08% hacia arriba y el Nasdaq está cayendo 0.1% para abajo, el oro también está cayendo 0.2% para abajo y el petróleo es el que va a la alza bastante fuerte con 1.5% a la alza. Eh, de ahí podemos pasar a ver cuáles son las acciones que más se están moviendo en el premercado y empezamos por Dollar General, el eh, minorista de, de, de descuento que está abajo 15.3% después de reportar ingresos de el segundo trimestre y fallar expectativas de manera eh, contundente, fallaron con ingresos de 9.800 millones, casi 130 millones menos de lo que se está esperando y sus utilidades bastante menores de lo que se está esperando, casi 20 o si no es casi eh, 30% por abajo de donde estaban intentando llegar. Después Campbell Soup está arriba 1% después de que la empresa eh, reportó ingresos de 2.070 millones de dólares, que son 10 millones de dólares más de lo que está esperando y bastante y sus utilidades muy eh, parecidas a donde está esperando, entonces están arriba solo 1%. Después el banco suizo UBS está arriba casi 5% después de que reportaron eh, utilidades de 28.880 millones de dólares muy por encima de los 12.800 millones que se estaban esperando, casi, o sea, que 16.000 millones de dólares más de lo que se está esperando, es una verdadera locura lo que está generando en utilidades UBS, eh, puede ser por la adquisición de Credit Suisse, eh, la, la baja de toda la deuda mala y los apoyos, obviamente, del gobierno suizo para esa adquisición. Después Shopify, la empresa de comercio... Eh, digital está arriba 7% después de que anunciaron el miércoles que van a empezar a usar Buy with Prime, eh, la opción de Buy with Prime de Amazon, básicamente integrándose a la logística de Amazon, a todos sus comerciantes poderse integrar a la logística de Amazon. Estas son excelentes noticias para todas las personas que utilicen Shopify, por ende están arriba 7% y esto le va a dar mucho más eh, apertura a gente pa para escoger Shopify en vez de cualquiera de sus competidores, simplemente porque puedes conectarte a la logística de Amazon. Después, Palantir. Palantir está arriba 3.6% del premercado. Después de que eh, les hicieron, u, o sea, les bajara la calificación eh, Morgan Stanley diciendo que están viendo los ingresos tangibles de la empresa por inteligencia artificial. Eh, puede que estén decepcionantes. La, eh, digo, la empresa sigue arriba 154% en el año, así que no es mucho que, que, que llorar, 3.6%. Aparte, ayer tuvieron una subida como el 7%, entonces están bastante bien. Después, Salesforce reportaron ingresos ayer después del cierre y están arriba 6.2% porque reportaron ingresos por encima de lo esperado con 8.600 eh, millones de dólares, casi, eh, 470 millones de dólares más de lo que se esperaba. Igual, utilidades por encima de lo que se está esperando. Y Goldman Sachs le subió el precio esperado eh, para el resto del de, de, año a 340 dólares por acción, eh, sugiriendo una eh, posible utilidad de 58% para Salesforce. Así que bastante bien. Eh, después, las empresas de Cannabis, Canopy Growth, Kronos Group y Tilbury Brand... Eh, 
están un poco a la alza ya que el Departamento de Salud de Estados Unidos está reclasificando eh, la marihuana como una droga de bajo riesgo. Esta reclasificación eh, ya no va a estar en el mismo eh, en la misma calificación que metanfetaminas y varias otras drogas muy fuertes. Eh, ayuda y, y le da un poco más de apertura a las empresas de, de cannabis a poder eh, pues ahora sí que entrar a la nacionalización de marihuana en Estados Unidos. Eh, están, Cronos está arriba 2.6%, Tilray 2.3% y Canopy Growth arriba 1%. Después Victoria's Secret está bajo 6.5% después de que el minorista de lencería está abajo, eh, reportaron ingresos por debajo de lo esperado y aparte reportaron una pérdida, eh, esperan una pérdida de bastante fuerte. Eh, este trimestre muy por encima de lo que están esperando los analistas así que están abajo 6.5% después Arista Networks la empresa de equipos de eh, conectividad están arriba 276% después de que City, City Bank les elevara su calificación de acciones a comprar de neutral aparte están diciendo que pueden ser un muy buen jugador eh, de inteligencia artificial pero bueno, 276% es un poco exagerada esa subida, pero bueno, increíble para Arista Networks. Octa eh, está arriba 10.6% en el premercado, también porque reportaron ingresos ayer después del cierre, con ingresos de 556 millones, eh, casi 21 millones de dólares más de lo que se está esperando, y utilidades eh, casi, casi 50% más de lo que se está esperando. Eh, aparte, of, eh, elevaron sus, esti sus estimados de ingresos para el resto del año, así que muy bien, están arriba 10.6%. Después SkyWest, la aerolínea regional, está arriba 3.7% después de que eh, les elevaron su calificación gracias a Raymond James. Eh, están arriba 150% en el año y van todavía más hacia arriba. Después Five Below, la empresa, el minorista de descuento está bajo 5% después de que reportaron ingresos por debajo de lo esperado, 715 millones de dólares de ingresos, eh, utilidades también menos de lo esperado y aparte dijeron que sus expectativas para el resto del año también van a la baja. Y por último, Chuy, eh, el, eh, el, el vendedor digital de comida y juguetes de mascotas y todo, están abajo 4.8% después de que reportaron ingresos y eh, sus ingresos fueron... Eh, bastante en línea con las expectativas pero sus eh, predicciones para el, el resto del año van por debajo de las expectativas por ende están abajo 4.8% en el premercado listo eh, ¿qué creo de Uranio Energy? pues sabemos que la 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 este la energía nuclear está de vuelta, estamos viendo eh, varios países alrededor del mundo volviendo a invertir en energía nuclear, sobre todo Estados Unidos, vimos que ya se abrió una nueva planta de energía nuclear en Atlanta, ya la vimos, estamos eh, a la espera, entonces todo lo que es uranio, los mineros de uranio y demás están eh, a la alza, eh, pues obviamente por simplemente la demanda que va a haber en este mercado y eh, pues las empresas de energía nuclear ahora es su momento para poder realmente empezar a competir correctamente, así que lo veo bien ¿Cómo veo Omex, el constructor de, de casas de interés social en México? Pues, o sea, son tremendamente grandes, o sea, hace mucho no los he analizado, pero, pero sé que son una, una tremenda empresa ¿Cómo veo a Robinhood? Pues los veo bien, o sea sólidos, han estado creciendo sus ingresos han estado eh, eh, generando nuevas avenidas de ingresos, han estado realmente buscando pues, pues esa rentabilidad que querían y, y creo que ya están muy cerca de esa rentabilidad, así que los veo bastante bien. Eh, creo que sea buen momento de invertir en Constellation Brands. A ver, déjame... Vamos a ver. Constellation Brands... segundito vamos a ver vamos a 
vamos a ver Constellation Brands, a ver. <risa> no me pasó nada, es, es como resecada de la piel, tranquilos. Todos no tengo nada en el ojo, nada más es, es, es como una alergia al sol. Estuve en el sol mucho este fin de semana y pues hay reacciones alérgicas acá. Vamos a ver Constellation Brands. Está en 260 dólares por acción, 47.740 millones de dólares eh, su valuación. Van en tendencia al SISTE en la semana, en lo que va del mes. Eh, bastante bien, o sea, recuerden que Constellation Brands son los importadores de Corona y, y cervecería modelo en Estados Unidos. Eh, entonces, ahora ya son el, el vendedor número uno de cerveza en Estados Unidos, gracias a que, pues... Eh, a Bainbev y su estrategia de mercadotecnia con, con este Dylan Mulvaney le salió muy mal para Bud Light y desde entonces Modelo es la empresa que más está vendiendo y digo, está bastante al alza eh, Constellation Brands, lo veo un poco caro, o sea, ve esos múltiplos eh, valor de empresa sobre ingresos totales 6.25 y sobre flujo de, de efectivo 65X muy alto en, en mi opinión así que están un poco caros en mi opinión, así que no estaría invirtiendo en ellos actualmente eh, y bueno ya abrieron los mercados, así que vamos a ver qué está pasando porque ya abrieron los mercados, vamos a darle, refrescar esta página y arrancamos a la alza el Dow Jones 34.34% para arriba, el S&P .18% para arriba y el Nasdaq .23% para arriba Estamos viendo una alza eh, general, el VIX a la baja, 0.3%. Vamos a ver cuáles son las que más se están moviendo ahorita. AMC Entertainment, perfecto. Ape, esta es la del de dividendo especial. Están abajo 18%. Eh, AMC eh, Holdings, la que ya hizo el reverse stock split. Ayer tuvo un gran día, 16% arriba. Hoy arriba 5.3%. Eh, Nvidia está 0.5% para arriba. Palantir está 5.3%. 6% para abajo, pero vamos a ver quiénes están a la alza. Eh, K Holdings, Octa, hablamos de ellos en el premercado, están arriba 11.6%. CrowdStrike, eh, también 7.45%. Shopify, 6% arriba. Y AMC, 5.6% arriba. Obviamente, Ape está para abajo. Dollar General, abajo 16%. Qué verdadera locura. Eh, Chewy abajo 12%, ya estaba solo 4.8% abajo en el premercado, ahora están casi 13% a la baja. Eh, Palantir 6% a la baja. Y vamos a ver en tendencia, Salesforce 5% para arriba, Crash Strike 8%, iCore Connect eh, 33% a la alza. Y Tilbury ya perdió ese, ese, ese movimiento alcista, está bastante plano, eh, 1% arriba. Muy bien, bueno, vamos a ver qué nos dice eh, Bloomberg el día de hoy. Eh, cautela en la, en la política monetaria. Al parecer están diciéndonos que eh, ya está bastante apretado el mercado de empleos y que es posible que ya estamos en, en niveles bastante restrictivos, que era lo que estaban buscando para apretar en política monetaria. Así que no creo, o sea, eh, está sugiriendo el director de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, que ya no va a haber más subidas de, 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 de tasas. Eso muy por, por, posiblemente es lo que está aumentando el mercado, pero vimos los números de inflación subyacente al abrir este, este en vivo y vimos que están a la alza, lo cual no es bueno. Eh, después, Green Shoots, eh, las... La contracción en el sector de manufactura de China está eh, mejorando en agosto con, al parecer, ya lo peor detrás de ellos, así que bastante bien para ellos. Ok, esperemos que sea el caso y que China pueda volver a reactivarse. Eso puede ser una de las razones el por qué el petróleo estaba al alza 1.5%, porque si se está reactivando China de manera correcta, va a haber más consumo de petróleo, por ende, el precio del petróleo está subiendo, porque pues obviamente la, la producción sigue igual, pero va a haber más demanda. Y después hablan de los ingresos récord de eh, UBS, una locura, y creo que eso es todo. 
y vamos a ver qué nos dice Reuters ok, al parecer también se está especulando mucho sobre lo que va a hacer el Banco Central Europeo sobre subir intereses en la siguiente junta o si dejarlos estables como están porque siguen teniendo inflación bastante pegajosa y su economía está alentándose mucho más que acá eh, Tesla este, bueno, el Departamento de Justicia está investigando a Tesla y también el SEC por una, una cosa que se llama el Proyecto 42, una cosa así que al parecer era un, un, un proyecto para construirle a Elon Musk una casa de cristal con, con fondos de la empresa entonces, ya sabes que siempre están buscando atacar a Elon Musk o sea, es lo de menos, eso no me preocuparía para nada eh, Ok, el Banco de Japón está aumentando su techo de deuda. Ok, al parecer X, eh, antes llamado Twitter, está sacando eh, llamadas de video y de audio en, en, en Twitter mismo. Entonces vas a poder tener llamadas con tus... Eh, amigos o seguidores directamente en Twitter, interesante o sea, quiere ser claramente el app de todo ¿no? entonces, pues es lo que es eh, ¿qué opinas de la deuda millonaria de Pemex? ¿y qué deberían de hacer para resolverlo? Eh, el problema de Pemex es, es, es una empresa o sea, nada más veamos esto las empresas de petróleo, ¿qué ha pasado en los últimos años? han estado generando ingresos récord, y Pemex increíblemente sigue perdiendo dinero ¿por qué? está mal manejado los sindicatos dentro de Pemex tienen demasiado poder y aparte pues es como el, 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 el cochinito del gobierno ¿no? o sea de ahí sacan dinero para poder aguantar el gasto de gobierno y poder realmente eh, no endeudarse tanto y, y poder pues, subsistir como país, esto entendido también Aramco en Saudi Arabia pues es quien fondea todas la, las funciones del gobierno de Saudi entonces no es algo que es nuevo ni, ni, ni nos debería preocupar, pero lo que sí nos debería preocupar es, es lo mal manejado que está Pemex comparado con lo, lo bien manejado que está Aramco. O sea, ver las utilidades tan gigantescas que genera Aramco y, 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 y las pérdidas que genera Pemex no tiene ningún sentido. Pero bueno, esa es mi opinión a, 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 alto, a cortos eh, plazos. Pero bueno, ¿invertiría en cannabis? Eh, no, eh, o sea, es una inversión yo diría muy especulativa y a muy largo plazo, porque el mercado de Canadá, donde están todas estas empresas de cannabis eh, eh, cotizando, es grande, pero no es suficientemente grande para las valoraciones que tenían. Hoy en día ya están tan castigadas que puede ser que sea una, una, pues, una inversión interesante. O sea, obviamente, las dos líderes a las cuales estaría eh, pensando en invertir podría ser Tilray o Canopy Growth pero en general no, no, no me encanta. Eh, ¿Qué podría pasar si Country Garden hace default? Eh, bueno, cualquier, pues todos sus, sus acreedores estarían en, en problemas serios, ¿no? O sea, eh, vamos a ver. Eh, es... Ah, es el desarrollador más importante en China. Perdón, es que estaba pensando en un, en un generador de hipotecas. Pero no, sí, o sea, ellos están muy cerca de Evergrande. Están en, en, en el mismo camino. Y sí, si ellos declaran bancarrota, podría ser un, un, un efecto dominó tremendo que, que puede afectar al mundo entero. Entonces, vamos a ver en, en qué acaba eso. Pero bueno. <risa> eh... ¿Qué opino de invertir en VinFast? Absolutamente en contra de... Es una acción de meme. Recuerda que solo un por ciento de las acciones circulantes están en, eh, cotizando en bolsa. Eso significa que el 99% son dueños, los dueños de la empresa, o sea, el, el señor y su esposa. Así que los movimientos a la alza y a la baja son sumamente bruscos. Así que yo me quedaría lejos de... Claramente no valen más que, que, que Ford, que GM, que Volkswagen, que Toyota. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, me, me quedaría, eh, me alejaría de eso. ¿Y qué opino de Nubank? Como inversión en bolsa, a mí personalmente me encanta Nubank. Se me hace un 
una gran empresa está eh, con el apoyo de Warren Buffett y Berkshire Hathaway están creciendo muchísimo en México siguen creciendo en Brasil están expandiendo más en Latinoamérica o sea no, no hay nada que no me guste de, 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 de ellos y bueno vamos a nada más acabar esto viendo en dónde cierran los eh, los mercados vamos a ver Igual, arriba, el Dow Jones punto .33%, la alza, el S&P punto .21% y el Nasdaq punto .2% a la alza. Eh, con eso les voy a dejar, señores, que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana para cerrar la semana. Cuídense mucho y gracias por estar por acá. Chao.